ఫ్రెండ్స్ మొబైల్ ఫోన్ బ్లాస్ట్ అయింది మొబైల్ ఫోన్ ఫైర్ అయిందని చెప్పేసి మీరు వింటూనే ఉంటారు సో ఎప్పటి నుంచో వింటున్నా నేను ఒక తొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి వింటూనే ఉన్నా ఈ మాట అయితే సో చాలామంది అడుగుతున్నారు మొబైల్ ఫోన్ మనం పేలకుండా ఎలా వాడాలి కొంచెం మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంది మన సైడ్ నుంచి మనం ఏమేమి జాగ్రత్తలు పాటించాలని చెప్పి చాలామంది వీడియో చేయమని అడుగుతున్నారు సో వీడియో అనేది మీకు మన సైడ్ నుంచి మనం ఏమేమి జాగ్రత్తలు పాటించాలో మొబైల్ ఫోన్ ఫైర్ అవ్వకుండా బ్లాస్ట్ అవ్వకుండా మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అందిస్తాను చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రసాద్ మీరు చూస్తున్న ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ మేము ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నాం మీకు మొబైల్ ఫోన్లో మనకి ఫైర్ అయ్యేది ఏమైనా ఉందా అంటే పార్ట్ అది మనకి బ్యాటరీ ఉంటుంది సో మిగిలిన ఏమి మనకి ఫైర్ అవ్వవు మదర్ బోర్డ్ తీసుకున్న సిపియూ తీసుకున్న మనకి ఏమీ ఫైర్ అవ్వవు ఓన్లీ మనకి బ్యాటరీ ఒకటే ఫైర్ అవుతుంది ఎందుకంటే బ్యాటరీ మనకి లిథియంతో తయారు చేసి ఉంటుంది లిథియం అనేది మనకి ఎక్కువ టెంపరేచర్ కానీ మీరు ఎక్స్పోజ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఫైర్ అవుతుంది సో మీరు ఎప్పుడైనా మొబైల్ బ్లాస్ట్లు కానీ ఫై చూసినట్టయితే మీరు పిక్చర్ చూపిస్తుంటారు కదా ఎప్పుడు మీకు బ్యాక్ సైడ్ చూపిస్తుంటారు బ్యాక్ సైడ్ మీకు కాలిపోయినట్టు కనపడుతుంటుంది సో అక్కడ కాలిపోయింది ఏంటంటే మీకు బ్యాటరీ సో ఇక మనం కాపాడుకోవాల్సింది మెయిన్ బ్యాటరీని సో బ్యాటరీని కాపాడుకుంటే మొబైల్ ఫోన్ అనేది ఫైర్ అవ్వదు బ్యాటరీని కాపాడుకుంటే మనం మొబైల్ ఫోన్ అనేది బ్లాస్ట్ అవ్వదు సో వీడియో నేను మొత్తం ఫోకస్ చేసే బ్యాటరీ గురించే బ్యాటరీని మనం ఎలా కాపాడుకోవాలి ఫైర్ అవ్వకుండా మన సైడ్ని తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు సో కంపెనీ సైడ్ నుంచి ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే మాత్రం మనం ఏం చేయలేము మన చేతిలో ఉన్న వరకు మనం ఏమేమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మాత్రం చెప్తాను నేను ఫస్ట్ వస్తారికి నేను మొబైల్ ఫోన్ బ్లాస్ట్ అవ్వడానికి పేలిపోవడానికి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎన్ని రకాలుగా ఛాన్స్ ఉందనే దాని గురించి మాట్లాడదాం ఫస్ట్ వస్తారికి మనకి బ్యాటరీ కాలిపోవడానికి మెయిన్ రీజన్ వస్తారికి మనకి బ్యాటరీ డ్యామేజ్ అవ్వడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పైన నుంచి కిందకు పడేస్తారు అనుకోండి ఫోన్ని కింద పడినప్పుడు మనకి ఫోన్ బాగానే ఉంది అనుకుంటుంటాం ఒకసారి బ్యాటరీ డ్యామేజ్ అవుతుంది బ్యాటరీ మనకి ప్రెస్ అవుతుంది బ్యాటరీ మనకి ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ పడుతుంది బ్యాటరీ మీద బ్యాటరీ కొంచెం డ్యామేజ్ అవుతుంది సో ఇట్లాంటి బ్యాటరీ మీరు ఛార్జింగ్ పెట్టారు అనుకోండి అప్పుడు మనకి ఛార్జింగ్ మనకి సర్క్యూట్ అనేది సరిగ్గా జరగదు ఛార్జింగ్ మనకి సర్క్యూట్ ఉంటుంది కదా లోపల మనకి ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేవి ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి అది సరిగ్గా జరగదు సరిగ్గా జరగక మనకి బ్యాటరీ హీట్ అయిపోయి బ్యాటరీ అనేది కాలిపోతుంది సో ఇట్లా బ్యాటరీ కాలిపోవడానికి ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే డిఫెక్టివ్ బ్యాటరీస్ డిఫెక్టివ్ బ్యాటరీస్ అంటే మనకి అది మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే ముందే అది మనకి డిఫెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఫోన్ అసెంబుల్ చేసే ముందే మనకి ఆ బ్యాటరీ అనేది డిఫెక్టివ్ అయి ఉంటుంది సో అట్లాంటి బ్యాటరీలు మనకి టెన్ టు ట్వంటీ డేస్లోనే మనకి ఫైర్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అక్కడ కూడా మనకి బ్యాటరీ మీద ప్రెజర్ ఉంటుంది ఎక్స్టర్నల్ ప్రెజర్ ఏమైనా బ్యాటరీ డ్యామేజ్ అయి ఉంటుంది డిఫెక్టివ్ బ్యాటరీ అంటే అది సో అట్లాంటి బ్యాటరీస్ మనం వాడుతున్నప్పుడు కూడా మొబైల్ కాలిపోవడానికి ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే కంపెనీ డిజైన్ లోపాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు శాంసంగ్ గెలాక్సీ నోట్ సెవెన్ తీసుకోండి మనం చేసిన తప్పు ఏం లేదు కంపెనీ వాళ్ళు డిజైన్ చేయడమే తప్పు చేశారు దాన్ని సో బ్యాటరీ అనేది వాళ్ళకి నెగిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అనేవి బెండ్ అయిపోయినాయి సో ఎక్స్టర్నల్ ప్రెజర్ వల్ల సో అలాంటి ఫోన్స్ మనకి తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు సో మనం ఛార్జింగ్ పెడుతున్నప్పుడు ఏమైందంటే నెగిటివ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ బెండ్ అవ్వడం వల్ల సర్క్యూట్ సరిగ్గా జరగట్లేదు లోపల ఆటోమేటిక్గా బ్యాటరీ అనేది ఫైర్ అయింది సో మనం శాంసంగ్ గెలాక్సీ నోట్ సెవెన్ మీరు చూసే ఉంటారు ఒక పది రోజుల్లోనే బయటకు వచ్చేసింది ఎందుకంటే యూజర్స్ ఛార్జింగ్ పెడుతూ ఉంటారు కదా కంటిన్యూస్గా సో బ్యాటరీ అనేది ఫెయిల్ అయింది సో ఇట్లా డిజైన్లో లోపల వల్ల కూడా బ్యాటరీ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకి బ్యాటరీలో ఓవర్ ఛార్జింగ్ ప్రొటెక్షన్ సర్క్యూట్ అని ప్రతి బ్యాటరీలో ఉంటుంది ప్రతి ఫోన్లో ఉంటుంది ఖచ్చితంగా సర్క్యూట్ అయితే ఉంటుంది మనకి ఓవర్ ఛార్జ్ అవ్వకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఒక్కోసారి ఈ సర్క్యూట్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి సర్క్యూట్ ఫెయిల్ అయితే మనకి ఓవర్ ఛార్జింగ్ ఉండదు సో మనకి మనం కరెంట్ ఎంత ఇచ్చినా కానీ అది ఇన్పుట్ తీసుకుంటూనే ఉంటుంది బ్యాటరీ సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా బ్యాటరీ హీట్ అయ్యి కాలిపోవడానికి ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్న ఫ్రెండ్స్ డిఫెక్టివ్ ఛార్జర్స్తో బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ పెట్టడం డిఫెక్టివ్ ఛార్జర్స్తో బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ పెట్టడం అంటే మనం ఇచ్చిన కంపెనీ ఇచ్చిన ఛార్జర్తో కాకుండా లేకపోతే మంచి క్వాలిటీ ఛార్జర్తో కాకుండా మనకి ఏదైనా థర్డ్ పార్టీ ఛార్జర్తో మనం ఛార్జింగ్ పెట్టేటప్పుడు సో మనకి బ్యాటరీ అనేది హీట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట ఎందుకంటే అది సర్క్యూట్ ఫెయిల్ అవ్వడానికి షార్ట్ సర్క్యూట్ అవ్వడానికి కొన్ని ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట అండ్ ఈ క్వశ్చన్ చాలామంది అడుగుతూ ఉన్నారు మనము ఓన్లీ కంపెనీ ఇచ్చిన ఛార్జరే వాడాలి బాక్స్లో వచ్చిన ఛార్జర్ వాడాలి ఒకవేళ పాడైపోతే మనం ఏం
హీట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మరి మీరు ఇంకా ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇంకా హీట్ అవుతుంది ఫోను సో ఇక్కడ మనకి కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది మనకి బ్యాటరీ కాలిపోవడానికి కొంచెం ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఓవర్ హీటింగ్ అనేది ప్రధాన సమస్య అనమాట బ్యాటరీలో ఇండియాలో మెయిన్ సో ఓవర్ హీటింగ్ ఎందుకు అవుతుంది సార్ మనం చూద్దాం బ్యాటరీ ఎందుకు హీట్ అవుతుంది ఓవర్ హీట్ ఎందుకు అవుతుంది ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఛార్జింగ్ పెట్టడం మనం ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు ఖచ్చితంగా బ్యాటరీ అనేది హీట్ అవుతూ ఉంటుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఫోన్ హీట్ అవుతుంది ఫోన్ హీట్ అవుతుంది అనుకుంటుంటాం బ్యాటరీ అనేది ఖచ్చితంగా మనం ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు హీట్ అవుతూ ఉంటుంది సో కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఎనబుల్ చేస్తారు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఎనబుల్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే మనం ఫాస్ట్ ఛార్జర్తో ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు ఫోన్ అనేది హీట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్నో కే ఎయిట్ నోట్ ఉంది ఎన్నో కే ఎయిట్ నోట్ నేను ఛార్జ్ పెట్టినప్పుడు కొంచెం ఫోన్ అనేది హీట్ అవుతూ ఉంటుంది సో అదే మీ మ్యాక్స్ టూ తీసుకుంటే మీ మ్యాక్స్ టూ హీట్ అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్యారలల్లో ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఇచ్చారు ప్యారల్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఇచ్చారంటే ఛార్జింగ్ అనేది రెండుగా డివైడ్ అయ్యి రెండు సర్క్యూట్స్గా డివైడ్ అయ్యి ఛార్జింగ్ అవుతుంది సో అక్కడ ఫోన్ అనేది హీట్ అవ్వదు ఛార్జర్ కూడా హీట్ అవ్వదు ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు గమనించండి ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు మాత్రం మీ ఫోన్ బాగా హీట్ అవుతుంది అంటే కొంచెం ఆగండి సో మరి సమ్మర్లో మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఛార్జింగ్ పెట్టండి ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు మెయిన్ టెంపరేచర్ మీరు ఫార్టీ ఫైవ్ కంటే ఎక్కువ వెళ్ళకుండా చూసుకోండి ఫోన్ టెంపరేచర్ మీకు మీరు సిపీజో డ్యాప్ ఉంటుంది సిపీజో డ్యాప్లో మీకు బ్యాటరీలోకి వెళ్తే మీకు ఎంత టెంపరేచర్ ఉందో బ్యాటరీ అక్కడ తెలుస్తుంది ఫార్టీ ఫైవ్ కంటే ఎక్కువ వెళ్ళకుండా చూసుకోండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఫార్టీ ఫైవ్ కంటే ఎక్కువ వెళ్ళకుండా చూసుకోండి ఎందుకంటే ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే చాలా ఎక్కువ మనం మనం టచ్ చేయలేము సో అది ఫిఫ్టీ దాటుకుంటే వెళ్ళింది అనుకోండి బ్యాటరీ టెంపరేచర్ ఖచ్చితంగా ఫైర్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది గేమ్స్ ఆడుతుంటారు గేమ్స్ కంటిన్యూస్గా ఆడుతూనే ఉంటారు ఆడుతూనే ఉంటారు ఆడుతూనే ఉంటారు సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మీ మొబైల్ బాగా హీట్ అవుతుంది అనుకోండి మీ ప్రాసెసర్ హీట్ అయ్యే ప్రాసెసర్ అనుకోండి కొంచెం ఆగండి గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు మీరు కొంచెం కూల్ అయిన తర్వాత ఆడండి కంటిన్యూస్గా గేమ్స్ అయితే అట్లనే ఆడుకుంటూ పోకండి ఫోన్ని కొంచెం కూల్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే కొంతమంది కెమెరా వీడియో రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా మనకి ఫోన్ అనేది హీట్ అవుతూ ఉంటుంది ఫోర్ కే వీడియో రికార్డింగ్ చేస్తూ ఉంటారు మీరు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పైన ఫోన్కి ఫోర్ కే వీడియో రికార్డింగ్ చేస్తారంటే మీ ఫోన్ టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది ఫిఫ్టీ దాకా వెళ్తుంది ఒక్కోసారి సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మీరు వీడియో రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం అబ్జర్వ్ చేయండి ఫోన్ బాగా హీట్ అవుతుంది అంటే మీరు కొంచెం ఆగండి ఫోన్ కొంచెం కూల్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు వీడియో రికార్డ్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే కొన్ని ఫోన్స్ మనకి వీడియో కాల్స్ మాట్లాడేటప్పుడు హీట్ అవుతూ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఫోనే హీట్ అవుతుంది ఐఫోన్ సెవెన్ వీడియో కాలింగ్ చేసేటప్పుడు వీడియో కాలింగ్ మాట్లాడేటప్పుడు ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయితే చాలు బాగా హీట్ అయిపోతుంది సో నేను ఆపేస్తాను వీడియో కాలింగ్ ఆపేసి నేను అసలు ఐఫోన్ సెవెన్ వీడియో కాలింగ్ కూడా వాడట్లే నేను సో ఖచ్చితంగా మీ ఫోన్ చూసుకోండి ఏ పరిస్థితిలో హీట్ అవుతుందో దానికి మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి సో వీడియో కాలింగ్ చేసేటప్పుడు ఫోన్ హీట్ అవుతుంది అంటే మీరు లిమిట్లో పెట్టుకోండి టెన్ మినిట్స్ మాట్లాడాలి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మాట్లాడాలి అని మాట్లాడుకుంటూ పోకండి అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే కొంతమంది హాట్స్పాట్ ఆన్ చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మనకి కామన్ అయిపోయింది జియో సిమ్ వచ్చిన కాడి నుంచి హాట్స్పాట్ అనేది బాగా ఫేమస్ అయిపోయింది అందరు హాట్స్పాట్ ఆన్ చేసి వాడుకుంటుంటారు ఫ్రెండ్స్ అంతా సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మొబైల్ ఫోన్ హీట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే మొబైల్ ఫోన్ మనం హాట్స్పాట్ ఆన్ చేసినప్పుడు సిగ్నల్స్ అనేవి టవర్స్ నుంచి గుంజుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది ఇంకా మీ దగ్గర లో సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి మీ ఏరియాలో ఇంకా హీట్ అవుతుంది ఫోన్ లో సిగ్నల్స్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా అది మనకి టవర్స్ నుంచి సిగ్నల్స్ గుంచుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది ఫోన్ మనకి సో ఇంకా హీట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట సో హాట్స్పాట్ వాడేటప్పుడు మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి ఫోన్ హీట్ అవుతుంటే మీరు హాట్స్పాట్ ఆఫ్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే కొంతమంది యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తూ ఉంటారు చాలా యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తూ ఉంటారు పనికి పనికి వచ్చే యాప్స్ కాదు పనికిరాని యాప్స్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకుని అట్లనే పెట్టుకుంటూ ఉంటారు సో ఒక్కో యాప్ మీకు కొంచెం బ్యాటరీని డ్రైన్ చేస్తూ ఉంటుంది సో సిపి మీద ప్రెషర్ పెడుతూ ఉంటుంది ఆ యాప్ రన్ అవ్వడానికి సిపి ఆన్ చేసేది బ్యాటరీ నుంచి తీసుకుంటూ ఉంటుంది పవర్ అనేది సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మీకు ఆ యాప్ అనేది కొంచెం మిస్బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటుంది మీకు ఫోన్ బ్యాటరీ తొందరగా డ్రైన్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఒక్కోసారి ఫోన్ కూడా హీట్ అవుతూ ఉంటుంది సో దీని ప్రధాన ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీకు మీరు వాడే యాప్స్ కూడా కొంచెం మీ ఫోను పర్ఫార్మెన్స్ మీద మీకు కొంచెం ఎఫెక్ట్ కొడుతూ ఉంట
సో అక్కడ మనకి ట్రాక్ పంట అనేది సమస్య కాదు అక్కడ మేజర్ సమస్య వచ్చేసరికి నేను ముందు ఇంత ముందు చెప్పా కదా వీటిలో ఏదో ఒకటి అయి ఉంటుంది ఒకటి బ్యాటరీ డిఫెక్టివ్ అయి ఉండాలి అక్కడ కొనేటప్పుడు బ్యాటరీ డిఫెక్టివ్ బ్యాటరీ అని వచ్చి ఉండాలి లేకపోతే ఫోన్ కింద పడేసే ఉండాలి ఫోన్ ప్రెజర్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రెజర్ ఏదైనా పడి ఉండాలి సో బ్యాటరీ కానీ కొంచెం డ్యామేజ్ అయింది కింద పడినప్పుడు మీకు అది లిథియం పాల్మర్ బ్యాటరీ రెడ్మీ నోట్ ఫోర్లో కొంచెం మీకు కొంచెం ప్రెస్ అయినా కానీ ఏమైందంటే మీకు మీకు ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు మీకు సర్క్యూట్ అనేది సరిగ్గా తిరగదు మీకు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫ్లో అవు మీకు ఆల్రెడీ నేను ఛార్జింగ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఛార్జింగ్ గురించి ఒక వీడియో కూడా చేశాను నేను సో మీరు ఆ వీడియో చూడబోతే ఖచ్చితంగా చూడండి ఆ వీడియో మీకు అసలు మొబైల్ ఫోన్ ఛార్జింగ్ ఎట్లా అవుతుంది సో ఎలక్ట్రోడ్స్ గురించి కూడా మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను లింక్ ఇక్కడ పెడతాను అయ్యాన్ని కనపడుతుంది కదా సో ఇక్కడ వదిలేస్తా లేకపోతే కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా పెడతాను సో ఒకసారి ఖచ్చితంగా మీరు ఆ వీడియో చూడండి ఆ వీడియో చూస్తే మీకు అది అర్థమవుతుంది సో ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లం అయితే ఇదే ఉంటుంది అక్కడ మనకి ట్రాక్ ప్యాంట్ ప్రాబ్లం కాదు సో మొబైల్ ఫోన్ మనకి బ్యాటరీ అనేది డిఫెక్టివ్ అయి ఉండాలి లేకపోతే బ్యాటరీ కొంచెం డ్యామేజ్ అయి ఉండాలి సో ఇదే మెయిన్ రీజన్స్ అయితే మనకి నా దృష్టిలో అయితే సో స్వామి చెప్తుంది ఏంటంటే ఒకటి ఎక్స్టర్నల్ ప్రెజర్ పెట్టారు అంటే అతను ఎక్స్టర్నల్ ప్రెజర్ పెట్టాడు బ్యాటరీ మీద అని చెప్తుంది సో అతని సైడ్ తప్పు నెట్టేస్తామని చూస్తే ఎవరైనా కానీ అంతే కదా మీ కంపెనీ ఎవరైనా మన సైడ్ తప్పు నెట్టేయాలని చూస్తుంది మీరు ఫాల్టీ ఛార్జర్ వాడారు అంటే మా చా మీరు ఇచ్చిన ఛార్జర్తో ఛార్జింగ్ పెట్టలేదు లేకపోతే మీరు ఎక్స్టర్నల్ ప్రెజర్ పెట్టారు కింద పడేశారు ఇట్లాంటి కహానీలు చెప్తుంటారు కంపెనీ వాళ్ళు సో మన సైడ్ నుంచి మేబీ మనం అన్లక్కీ అయితే మనకి డిఫెక్టివ్ ప్రోడక్ట్ రావచ్చు డిఫెక్టివ్ ప్రోడక్ట్ వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా అది ఫైర్ అవడానికి మనకి ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట సో వీటిలో ఏదో ఒక రీజన్ అయి ఉండొచ్చు ఏదైతే మనకి ఈస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్లో జరిగింది కదా రెడ్మీ నోట్ ఫోర్ ఫైర్ గురించి సో చాలామంది భయపడుతున్నారు రెడ్మీ నోట్ ఫోర్ వాడేవాళ్ళు సో మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు యాభై లక్షల మంది వాడుతున్నారు యాభై లక్షల మందిలో రెండు ఈ ఫోన్స్కి ప్రాబ్లం వచ్చింది రెండు ఫోన్స్ ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే మిగిలిన ఫోన్స్ అన్ని ప్రాబ్లం వస్తే ఒకవేళ అన్ని ఫోన్స్కి ప్రాబ్లం వస్తే అది డిజైన్ లోపం డిఫెక్టివ్ పీస్ అది శాంసంగ్ గెలాక్సీ నోట్ సెవెన్ లాగా రెడ్మీ నోట్ ఫోర్ కూడా కాకపోతే మనకి ఓన్లీ ఇప్పుడు అది సిక్స్ మంత్స్ అయింది రెడ్మీ నోట్ ఫోర్ మనకి మార్కెట్లోకి వచ్చి సిక్స్ మంత్స్లో రెండు ఫోన్స్కి ఇట్లా అయిందంటే మిగతా ఫోన్స్ కన్నా అట్లా అయిందని గ్యారెంటీ అయితే లేదు ఎందుకంటే ఆ రెండు ఫోన్స్ మేబీ డిఫెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు ఏదో ఒక లోపం అయితే చెప్పా కదా వీటిలో ఏదో ఒక ప్రాబ్లం అయితే అయి ఉండొచ్చు అందుకే అది అట్లా జరిగింది సో మీరైతే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మీరు కొంచెం జాగ్రత్తలు పాటించండి సో ఖచ్చితంగా మొబైల్ ఫోన్ అయితే బ్లాస్ట్ అయితే అవ్వదు నేను చాలా ఫోన్స్ వాడుతూ ఉంటాను చాలా ఫోన్స్ ఉన్న దగ్గర సో ఏ ఫోన్ అయితే ఇంతవరకు బ్లాస్ట్ అవ్వలేదు అండ్ ఇంకో విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను ఎక్స్టర్నల్ కేసెస్ ఎక్స్టర్నల్ కేసులు చాలామంది పెడుతూ ఉంటారు సో మొబైల్ ఫోన్ మనం కింద పడితే పగలకుండా ఉండడానికి బంపర్ కేసులు పెడుతుంటారు చాలా లావుగా ఉంటాయి అవి సో అట్లాంటి కేసులు కొంచెం జాగ్రత్తగా మీ ఫోన్ హీట్ అవుతుంది అంటే అట్లాంటి కేసులు అయితే వాడకండి మీ ఫోన్ కూల్గా ఉంది హీట్ అవ్వట్లేదు అనుకుంటే మీరు అట్లాంటి కేసులు వాడడం కానీ సో ఎక్స్టర్నల్ కేసులు అసలు హీట్ని డిస్పేట్ చేయను బయటకు వెళ్ళని హీట్ని సో ఖచ్చితంగా మొబైల్ పేలు కాలడానికి ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి మీరు ఎక్స్టర్నల్ కేసులు అయితే మరీ ఎక్కువ హార్డ్ కేసులు అయితే వాడకండి కొంచెం గాలి ఆడే కేసులు ఉంటే వాడండి సో ఇవన్నీ మీరు మైండ్లో పెట్టుకోండి చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు అయితే తీసుకోండి సేఫ్గా ఉండండి సో మొబైల్ ఫోన్లో మనం బ్యాటరీని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి సో బ్యాటరీ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు బ్యాటరీతో మనం ఆడుకుంటే అది మనతో ఆడుకుంటుంది సో అది కానీ బ్లాస్ట్ అయిందంటే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా మొబైల్ ఫోన్ బ్లాస్ట్ల గురించి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అందించాలనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో ఇన్ఫర్మేటివ్ అనుకుంటే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేయని తప్పకుండా మర్చిపోకుండా అట్లీస్ట్ త్రీ థౌజండ్ షేర్స్ టార్గెట్ పెట్టుకుందాం అట్లీస్ట్ త్రీ థౌసండ్ షేర్స్ చేయండి సో ఈ వీడియో లైక్ లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఇక్కడ మన ఛానల్ లో కనపడుతుందో దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ వస్తుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇలా మీ కోసం టెక్నాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొస్తూ ఉంటాను దిస్ ఇవర్ ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ